ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் டூ உடைய ஆடியோ அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் வந்திருக்கோம் பார்ட் ஒன் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மிகப்பெரிய வரவேற்பு கொடுத்துச்சு அதே வரவேற்பை அதை விட அதிகமாக கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறோம் பார்ட் டூக்கு அண்ட் படமும் அப்படி தான் வந்திருக்கு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்குவோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஏன்னா பார்ட் ஒனில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நமக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொன்றா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்ட் டூவில் எப்படின்னா ஆரம்பிச்சதுமே எமோஷ்னலாக ஆரம்பிக்கும் நிறையா சொல்ல முடியாது பட் ஆரம்பித்ததுமே கிளைமேக்ஸ் மூடில் போய் நிற்கும் படம் அந்தளவுக்கு டைட்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த பிரம்மாண்டம் அந்த விறுவிறுப்பு கண்டிப்பாக வந்து பார்ட் டூவில் நிச்சயமாக நிறையாவே இருக்குது அண்டு இது பார்ட் ஒன் எப்படி சுமூகமாக ஸ்மூத்தாக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் ஒன்றா இருக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அண்டு நிறைய எதிர்பார்க்குறோம் உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும் பார்ட் டூ இதை விட பார்ட் ஒன்னை விட மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் இந்த சந்தர்ப்பத்தை யூஸ் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸுக்கும் மீடியாவுக்கும் அண்ட் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் பார்ட் ஒன்னை இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு உண்மையாகவே மனசார நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பார்ட் டூவில் என் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கும் ஏன்னா கதை அப்படி போகும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்பேஸிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தை தாண்டி நான் அதிகமாக இவர் கம்மியாக அப்படின்றத தாண்டி பொன்னியின் செல்வனுக்கு என்ன நியாயம் பண்ணணுமோ அதை மணிசர் பண்ணியிருக்கார் அதான் நான் சொன்னேனே பார்ட் ஒன்னை விட மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக ஆகணும்னு தான் எங்கள் எல்லாருடைய ஆசையும் கண்டிப்பாக ஆகும்னு நம்புகிறேன் எல்லோரும் அவளை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்களே நான் நிறைய படங்கள் வரணும் நான் ரொம்ப கம்மியான படங்கள் தான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் இருபது வருஷத்தில் அதனால் இன்னும் நிறையா படங்கள் ரெடியாக இருக்குது இந்த வருஷம் எப்படியும் ஒரு நாலு ரிலீஸ் இருக்குது எனக்கு அடுத்தது இறைவன் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இந்த வருஷம் எனக்கு வரும் நல்ல ஒரு வருஷமாக எனக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இங்கிலீஷ் ரிலீ தேங்க் ஃப்ரம் மை பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஃபார் மேக்கிங் பிஎஸ் ஒன் சச் அ பிக் ஹிட் அண்ட் வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு பிஎஸ் டூ டு பி அ பிக்கர் ஹிட் ஸோ வி ஹவ் ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் வி ஹவ் ரியலி புட் அவர் ஹார்ட்ஸ் இன் டு இட் ஐ ஹோப் த ரிவார்ட்ஸ் ஆர் ரீப் தேங்க் யூ good evening and thank you for uh, such a warm welcome and so much love for the entire team of pony and selvan we are very very grateful and uh, truly a heartfelt thank you you have given us so much love so much appreciation that as a team we are truly overwhelmed and we would like to say straight from the heart thank you and love you all too this is to all the audience world over in our country here in tamil nadu in chennai and uh, in every home every viewer who has given us your audience and has um, enjoyed viewing the the work the efforts of the entire team and um, we truly hope we know <laughs> because you have received such enthusiasm uh, in um, your looking forward to watching uh, pony and selvan 2 and um, the entire team too is looking forward to share our um, creative efforts with the entire audience um unga ellaroda anbukam nandri thank you very very much for your love ps2 solreengla எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ் ஒனில் இப்போ வரும்போது ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருந்தது ஏன்னா ரெண்டு டெக்கேடாக இந்த படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது தமிழ் சினிமாவில் அண்ட் இப்போ பயங்கரம் வித் த அப்ரிசியேஷன் அண்ட் த வே இட் வாஸ் ரிசீவ் இது டெஃபினெட்லி டபுளான ஹைப்பாக இருக்கும் எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது ஏன்னா சரி ரெண்டாவது பாட் பாட்டு இட்ஸ் கோடி பி த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸ் டபுள் த ட்ராமா டபுள் தி ஆக்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லுக்ஸ் அண்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் i'm as uh ena solrudha excited as you all to see part 2 thank you 
இதெல்லாம் இவ்வளோ டீட்டெயில்லாம் சொன்னால் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் எங்கள் நாட் அலவ் டு சே எனி திங் நீங்களே மனிஷர் எப்படின்னா எல்லாரும் அவரோட ஆக்டர்ஸ்லையும் ஒரு சஸ்பென்ஸில் வைப்பார் அதே மாதிரி தான் நானும் இருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் வி நோ வாட் வி ஹவ் டன் அண்ட் யூ ஓன் பி டிசப்பாயிண்ட் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டேன் எனக்கு மணி சாரோட இந்த ஃபிலிமில் ஒரு ஒரு பாசிங் ரோல் ஆகட்டும் அது கிடைச்சா போதும் அந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு உள்ளே இவ்வளோ பெரிய ஒரு பூங்குழலி கேரக்டர் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு மீதி மக்கள் கொடுத்த அன்பு அந்த ரிசப்ஷன் இந்த கேரக்டருக்கு அது பயங்கரமாக இருந்தது தமிழ் சில சினிமாவில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு சின்னதானாலும் ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடைச்சிது அதுக்கு அதில் I'm, I feel very, very honored and very, very happy. Yes. Thank you so much. Thanks. Bye. One of the camera is there. There is a lot of people who are talking about it. I'm going to talk to you about the Tamil people. I'm going to talk to you about the Tamil people. I'm going to talk to you about the Tamil people. I'm going to talk to you about the Tamil people. I'm going to talk to you about the Tamil people. I'm going to talk to you about the Tamil people. What do you want to say? PS2 is going to talk to you about PS2. சராசரி ரசிகர்கள் எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தான் நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் நன்றி எனக்கு பார்ட் ஒன்றில் எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் இன்னும் பார்ட் ஒன்றே பார்க்கல ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ தஞ்சாவூரில் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு அங்கே போய் ரசிகர்களுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு நான் பார்ட் ஒன்னே நான் இன்னும் பார்க்கல அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி அதனால் பார்ட் ஒன்றில் என்ன இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது பார்ட் டூவில் என்ன இருக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் இந்த படத்தில் நான் இருக்கணுங்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய சந்தோஷம் பெருமை அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டுருந்தேன் அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி எனக்கு பார்ட் ஒன்றில் ரொம்ப நல்ல பேர் கிடச்சிது பாத்திரம் சின்ன பாத்திரமாக இருந்தால் கூட அதில் வந்து நான் நிறைவாக பண்ணியிருந்தேங்கிற ஒரு பேர் கிடச்சிது அது மகிழ்ச்சி அது இந்த படத்துலேயும் கிடைக்கும் இந்த டூலையும் கிடைக்கும் நம்புகிறேன் இல்லை எல்லா படத்துக்கும் அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் வரலாற்று படங்களுக்கு மட்டுமே இல்லை சராசரி படங்கள் கூட வரலாறு படைக்கிற அளவுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த படத்துக்கு ஏற்கனவே நிறைய கிடச்சிருக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் கிடச்சிருக்கு இந்த படத்தில் அது ரெண்டு படங்காக மாறும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே நன்றி ஹாய் பாய் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆ சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா தேங்க்யூ Thank you. Kekla. What are you saying? I don't know. No. You don't know your story. Let's see. Let's see. Okay, bye. Okay, bye-bye. I'm going to tell you about the interview. I'm going to tell you about the high school. I'm going to tell you about the high school. So, I'm going to meet you in this year. Happy New Year to you all. Puttandu Vartakal. Ponin Selvan second release of Pogudu. Aduttho Maasai April. Second part, I have a little bit of a character. Of course, you can see the first part. And you can see the character of Mother Andhagan. Mother Andhagan is the answer to the second part. That is the answer to the second part. That is the answer to the answer. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு இந்த படத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியம்தான் பொன்னியின் செல்வனுங்கிறது வந்து நிறைய நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க பெரியவங்கள் பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த படம் எடுக்கணும்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் சில காரணத்தினால அது நடக்காமல் இருந்தது வந்து ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் காரணம் பட் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீலலாம் வந்து அது ரிலீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சு நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் Uh, a dream became true and so on. So, in the mega period project, I am a little bit of a big deal. I am a great 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 deal. And also, uh, working with such a lot of uh, actors, uh, talented actors, I am a great deal. 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 இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் தான் ஒரு ஆக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இனி இது மாதிரி எப்போ நாங்கள்லாம் சந்திக்க முடியுங்கிறது தெரியல அதுக்குன்னு ஒரு மகாபாரதம் வரணும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹாவ் டு சே 
அண்ட் பொன்னியின் செல்வனோட எனக்கு பிடிச்சமான ஒரு சீன்ங்கிறது வந்து அது கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் ஏன்னா கிளைமேக்ஸில் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேமில் இந்த படத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் அங்கே இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் விஷுவல் அண்ட் வெயிட் ஃபார் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த பொன்னியின் செல்வனுடைய பாகம் இரண்டோடைய ஆடியோ ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது முதல் பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர நாவலை செல்லுலாயில் ஏற்றுவதும் முடிந்த வரைக்கும் அதனுடைய ரியாலிட்டியை வந்து நம்ம கண்முன்னே நிறுத்தினதும் முதல் பாட்டுடைய மிகப்பெரிய பங்கு அது வந்து இரண்டாம் பாட்டை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய ஆர்வத்தை தூண்டிருக்கு நிஜமாக இது எப்போ வரும்னு சொல்லி பொன்னியின் செல்வனோட ரசிகராக நானும் காத்திருந்த இந்த தருணம் இன்னும் சில நேரங்களில் இங்கே வந்து அரங்கேற போகிறதுங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை கலைஞர்களுமே மிகச்சிறந்த உழைப்பையும் மிகச்சிறந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பையும் கொடுத்துருக்குறாங்க உண்மையிலே அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் இந்த நிகழ்வில் நானும் ஒருத்தனா எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் கல்கியின் ரசிகனாய் பொன்னியின் செல்வனின் ரசிகனாய் இந்த படக்குழுவின் குறிப்பாக மணிரத்தனன் சாருடைய ரசிகனாய் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நன்றி பிஎஸ் டூ பயங்கர ஆர்வமாக இருக்குது பிஎஸ் ஒன்னுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு இப்படி ஒரு தமிழ் ஹிஸ்ட்ரிக்கான ஒரு படத்தை எடுத்து விட்டு தமிழ் மக்கள் இவ்வளோ பேர் வந்து ஃபேமிலியோஸோடு வந்து பார்த்துட்டு இப்போ பிஎஸ் டூக்கு எப்படி வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்களோ அதே விதத்தில் தான் நானும் நீ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் மொ எங்களோட முதல் படி இன்னும் ஒரு மாதத்தில் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லோரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் மூவி தேங்க்யூ பொன்னியின் செல்வன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டோடைய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லலாம் அண்டு இது வந்து மணி சருடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிஎஸ் ஒன் வந்து எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நம்ம பார்த்தோம் தமிழ் சினிமாக்க ஒரு புது அங்கீகாரம் கொடுத்தது அதே மாதிரி பிஎஸ் டூ நிச்சயமாக வந்து பிஎஸ் ஒன்னை தாண்டி இன்னும் ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் தமிழ் சினிமாக்க கொடுக்க போகுது ஸோ விஷிங் ஆல் தி டீம் மணி சர் ஆஃப் கோர்ஸ் அண்ட் தி காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக நம்ம வந்து படிக்கும்போது வரலாறு பற்றி பேசவே மாட்டோம் ஃப்யூச்சர் பற்றி தான் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறோம் அது தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஒரு வரலாறு நம்ம வந்து தமிழோடைய மண்ணோடைய வரலாறு இவ்வளோ மிகப்பெரிய வரலாறு நமக்கு இருக்குது இந்த படத்தை பற்றி தான் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பிஎஸ் ஒன் ரிலீஸ் டைமில் உங்களுக்கு வந்து புக் ஃபேர் நடந்தது வருஷம் வருஷம் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் புக் ஃபேர் நடக்கும் அப்போ வந்து மேக்ஸிமம் விற்பனை உங்களுக்கு பொன்னியின் செல்வனுடைய அந்த கல்கி எழுதின பொன்னியின் செல்வர் நூல் தான் ரொம்ப மிகப்பெரிய விற்பனையானது ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ரீட் இங்கே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் பிஎஸ் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் சொல்லும் போது அப்படி என்ன தான் இருக்குது இந்த படத்துலனா அந்த புக்கு படிச்சுட்டாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மீதியெல்லாம் ரெஸ்ட் ஆல் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி தே சே என்னங்க இல்லை எனி திங் பிஎஸ் ஒன் சொல்லும் போது நம்ம அவளுடைய வரலாறு இது வந்து தமிழ்நாட்டு மட்டும் இல்லை அதுவும் தாண்டி எல்லாரும் வந்து நார்த் சைட்லேயும் பிகாஸ் நான் இந்த படம் துபாயில் இருக்கும்போது இந்த படத்தை பார்த்தேன் தமிழ் தெரியாதவங்க இந்த படம் பார்த்தாங்க பிகாஸ் தே வாண்ட் டு நோ வாட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அபவுட் வரலாறு என்ன இருக்குது நம்ம இந்தியாவோட வரலாறும் அதுவும் தமிழோடைய வரலாறு என்ன இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தேட்டரில் போய் பார்த்தாங்க ஸோ நான் பொன்னியன் செல்வன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பேரியர் ஒரு பேரிகேட் வச்சுட்டு பிரிக்க விரும்பலை தமிழோ இல்லை சவுத்தோ இல்லை நார்த் இந்தியாவோ அப்படி இல்லை இந்தியாவோட வரலாறு நம்ம நாட்டுடைய வரலாறு மிகப்பெரிய வரலாறு இது இருக்குது அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன் என்னங்க எந்த படமும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது பாகுபலி வந்து வரலாறு கிடையாது இட் வாஸ் அ ஃபிக்ஷனல் மூவி ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் ஒரு வரலாறு வந்து ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கு வர நூல் பார்த்துட்டு அந்த புக்கு பற்றி நம்ம வந்து ராஜராஜ சோழன் சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுக்கு ராஜராஜ சோழனுக்கு எவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ ரியல் ஹிஸ்ட்ரி அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது பட் இட்ஸ் அன் ஆக்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அது நீங்கள் வந்து எந்த படத்தோட கம்பேர் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எல்லாம் வரலாறு தெரியும் அதான் சொன்னேன் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்கு நம்ம வந்து பார்த்து படிச்சுட்டோம்னா பெட்டரா இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் பாரு காலத்துலேயே வந்து வெறும் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ்னா வெறும் அந்த நேரத்தில் என்ன எவ்வளோ மார்
அது வந்து எல்லாமே படத்து மூலமாக தான் தெரியணுங்கிறது கிடையாது பொன்னியின் செல்வன் வரும்போது பொன்னியின் செல்வன் என்ன ராஜராஜ சோழன் என்னென்னா தமிழில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனால் புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இட் ஹெல்ப்ஸ் தேங்க்யூ ஏன்னா பி எஸ் ஒன் எல்லோரும் பார்த்துருக்காங்க உலகளாவிய தமிழக மக்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து மொழிகளை சார்ந்தவர்கள் இந்த திரைக்காவியத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டது மட்டுமல்ல இந்த படம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி எல்லோரும் வந்து திரையரங்களை போய் பார்த்துருக்காங்க ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தந்த ரசிக பெருமக்களுக்கு முதல் என்னுடைய நன்றி இதனை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பெரிய பழுவெற்றாயர் பார்த்து நடிக்க வாய்ப்பளித்த மணிரத்னம் அவர்களுக்கும் த என்டயர் டீம் சுபாஷ்கரன் சார் த என்டயர் டீம் என்னுடைய கூட சேர்ந்து நடித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பி எஸ் எப்படி நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டுருக்கீங்களோ அதே எதிர்பார்ப்புடன் உங்களில் ஒருவனாகத்தான் இந்த படத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐ ஆம் ஷுர் இந்த பி எஸ் டூ வில் ஆல்சோ பி அ கிரேட் ஃபிட் அண்ட் பி அ மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதில் இருக்கிற காட்சிகள் படமாக்கிய விதம் அனைவரும் நடிப்பு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி ட்ரெய்லரும் வெளிநாடாலும் பார்க்க போகிறீங்க அந்த படம் விரைவில் அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு நிச்சயமாக ஒரு மாபெரும் வெற்றியை நாம் காண இருக்கிறோம் என்பது மட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் ரைட் நன்றி 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 தேங்க்யூ பஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு ஒரு செகண்டாக பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப நாள் வெயிட்டுற மாதிரி இருக்குது நான் மாற்றி தப்பாக பேசலை நான் பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட் பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் முதலெல்லாம் ரீல் கணக்காக இருந்தப்போ இந்த குட் லக் தேட்டரில் நாலு ரீல் வந்துடும் அடுத்த நாலு ரீல்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி நான் மூணு தடவை பார்த்தேன் தேட்டரில் போய் கண்டினியூவாக மூணு தடவை பார்த்ததுங்கிறது இந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் பொன்னியின் செல்வன் மட்டும்தான் நான் மணிசாருடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் என் படத்தில் எங்கேயாவது ஒரு சின்ன நல்ல விஷயம் இருக்குன்னா அதை அவர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டதாக தான் இருக்கும் டூவும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிஎஸ் டூவோட ஆடியோ லான்ச் வர்றதுக்கு நீங்கள் வர வழியில் வந்து யோசிக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாலு வருஷம் பயணம் ஆடிஷன்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரெப்ரேஷன் ஷூட்டிங் பேண்டமிக் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரிலீஸ் ஸோ கொஞ்சம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் அண்ட் மறுபடியும் வந்து எல்லோரையும் பார்த்தோம் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஆறு மாதம் ஆச்சு பிஎஸ் ஒன் பார்த்த டைம்லேருந்து அண்ட் வெரி ஆனர் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் படம் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் இட் இதுக்கு மேலே ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மிடில் கிளாஸ் நடுத்தர குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்க ஆசைப்பட்டாங்கன்னா மூணாவது தரமில் தான் நட நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் எங்கள் தாத்தா ஆசைப்பட்டு எங்கள் அப்பா ஆசைப்பட்டு நான் தான் சினிமாவுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு கடவுளுக்கும் என் தந்தைக்கும் மணிரத்னம் சாருக்கும் நான் நம்ம முதல்ல என் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் பாண்டிச்சேரி ஷூட்டில் ஒரு இறக்குறைய பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் சார் கூட ட்ராவல் ஆகியிருக்கேன் அங்கே ஒர்க் பண்ண அதை பார்த்துட்டு சார் வந்து என் கூட த்ரூ அவுட் இந்த படத்தில் என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவே எனக்கு பெரிய ஆஸ்கார் அவார்டு கிடச்ச மாரி ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா மணிசாரை பார்க்க முடியுமான்னு சொல்லி எல்லோரும் வெளியில் நிற்கிறப்ப த்ரோ அவுட்டு வந்து ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க சார் கூட நான் வந்து மேக்ஸிமம் க்ரௌடு எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி இந்த படத்தில் பெரிய பழுவேட்டரோட தளபதியாக நான் நடிச்சிருக்கேன் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிருக்கலாம் அங்கே ஒரு நூற்றி எண்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் நடித்தது இந்த இடத்துல நிற்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு மேடையில் நிற்கிறப்ப ஒரு நடிகன் எந்த சந்தோஷப்படுவானோ அந்த சந்தோஷம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நன்றி மகிழ்ச்சி இப்போ ஓகேயா ஓகே சார் தேங்க்யூ வணக்கம் திஸ் இஸ் மியூசிக் டேரக்டர் விவேக் அண்ட் மோவின் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பிஎஸ் டூ ஆடியோ லான்ச்சுக்கு ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து நைன்டிஸ் கிட்ஸாக வந்து இந்த ஒரு காம்பினேஷன் இந்த ஒரு டிரெக்டர் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் காம்பினேஷன் அதாவது மணி சார் ரேமான் சாரோட காம்பினேஷனோட பெரிய பெரிய ஃபேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த படங்கள் எல்லாமே பார்த்து நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அண்ட் பிஎஸ் ஒன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு இம்பேக்டாக இருந்தது படமாகவும் மியூசிக்காகவும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ஸோ அதனால் பிஎஸ் டூக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஸ்கை ஹை ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் இந்த ஆடியோ லான்ச்சை பார்க்கறதுக்காக தேங்க்யூ ஆக்சுவலி மியூசிக் டேரக்டர்ஸாக வரல பயங்கரமான ஒரு ஃபேன்ஸாக தான் வந்திருக்கோம் மணி சார் கரெக்டும் ரேமான் சார் கரெக்டும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரு லெஜண்டரி காம்பினேஷன்
இந்தியன் டூரில் கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ மை ஹார்ட்ஃபுல் சோல்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு மணி சார் அந்த என்டே பொன்னி செலன் டீம் அண்ட் பிக் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் டு த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க் யூ உங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது இங்கே பார்ட் டூ பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பார்ட் ஒன்னுடைய சக்ஸஸ் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் அதை விட பெரிய சக்ஸஸ் ஏன்னா எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க பொன்னியின் செல்வன் அமரர் கல்கி அவர்களுடைய காவியம் இந்த காவியத்தை நம்ம மகான் மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கியிருக்கிறார் அதே போல இன்றைய நாயகன் ரஹமான் அவர்கள் புதுவிதமாக பாடல்களை இயக்கியிருக்கிறார் அதே போல நாங்கெல்லாம் இந்த படத்தில் நடித்தது அது ஒரு பெரிய சரித்திரம் என்றே சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே மணிரத்னம் அவர்களுக்கு கிடைச்ச இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த சினிமா உலகத்திலேயே இயக்குனராக அவர் ஒரு சரித்திரத்தை படைச்சிருக்காரு இன்னும் பேசணும்னா நிறைய பேசிக்கிட்டே போகலாம் இதில் என்னுடைய பயணம் ரஜினி அவர்களுக்கு ஒரு கதை இருக்குது கமல் அவர்களுக்கு ஒரு கதை இருக்குது எனக்கும் ஒரு கதை இருக்குது எங்கள் டே மேத்ஸ் டீச்சர் வித்யோதயா ஸ்கூலில் ரோ ரோஹிணிங்கிற என் பேர் ரோஹிணி நீ வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டாக வரப்போகிற ஒரு ரவுண்டு வரப்போகிற பொன்னியின் செல்வன் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதுனதில் நீ குந்தவியாக நடிக்கணும்னு நான் சொல்கிற கதை ரொம்ப முன்னாடி சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு உமாபதி அவர்கள் வந்தார் ராஜராஜ சோழன் நடிகர் திலகத்தோட எடுத்தவர் அவர்கிட்ட நான் விண்ணப்பித்தேன் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க எங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் சார் ஒரு ஆசை நீங்கள் இதை எடுக்கணும் குந்தவி நடக்க குந்தவியாக நடிக்கணும் அந்த காலகட்டம் அது அப்போ அவர் சொன்னார் அம்மா இது வந்து இன்னும் நம்ம சினிமா உலகம் அந்தளவுக்கு விரிப்படையலை இது ரொம்ப செலவாகும் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அடுத்தது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இயக்குனர் திலகம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர் ஃபோன் பண்ணி அம்மா இந்த மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் எடுக்க போகிற நீ நந்தினி பாத்திரத்தில் நடிக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு ஃபோன் என்னென்னு இது யாரோ தடுத்து நிறுத்திட்டாங்கன்னு மறுபடியும் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இப்போ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமது மணிரத்னம் அவர்கள் எனக்கு இந்த செம்பியின் மகாதேவி நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணுவீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க லாவா ஸோ இது தொடர்ந்து என்னை வந்துக்கிட்டே இருந்தது அந்த பிராப்தம் எனக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் நான் அதனால் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாரோடையும் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறதுல நான் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மறுபடியும் வெற்றி விழாவில் நம்ம சந்திப்போம் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் ட்ரெயில் ஃபங்க்ஷனில் வந்தேன் ட்ரெயிலரை பார்த்து அசந்து போனேன் படம் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வரும்னு எதிர்பார்த்தோம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியேட்டர்லேயும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் இல்லை எல்லா ஊர்லேயுமே அது வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை கண்டுது பிஎஸ் டூக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக இந்த படமும் வந்து ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட் செட் பண்ணுங்கிற எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை மணிக்கும் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கும் மட்டும் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா நடிகர் நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முதற்கண் பொல்லி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்றை வரலாற்று வெற்றியாக்கிய உலகளாவிய ரசிக பெருமக்களுக்கு கோடி வணக்கங்கள் இன்று மற்றொரு சகாப்தம் துவங்குகிறது துவங்கவிருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் டூ எனது உடன்பிறவா அன்பு சகோதரர் ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசையில் பாடல்கள் பட முன்னோட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் துவங்கவிருக்கிறது ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சிகரமான மகிழ்ச்சியான தருணம் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட நாலு தசாப்தங்களாக இந்திய திரையுலகில் மாயாஜாலம் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் என்னுடைய குருநாதர் மணிரத்னம் அவர்கள் இங்கு வணங்குகிறேன் பொன்னியின் செல்வனை இந்த பிரம்மாண்ட படத்தை தயாரித்த பெருமைக்குரிய அன்பு சகோதரர் சுபாஷ்கரன் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் அவருக்கும் என் வணக்கங்கள் படத்தில் பங்கு பெற்ற நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் 
என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்தும் வணக்கமும் மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் இந்த நேரத்தில் பொன்னியின் செல்வன் ஒன்றின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டையும் மாபெரும் வெற்றி படமாக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உறுதுணையும் தேவை என கேட்டுக்கொள்கிறேன் சேர சோழ பாண்டிய படகள் போல ஏப்ரல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நமது திரையுலக நம் திரைகள் திரையரங்குகளை தேடி படைப்படையாக வந்து ரசிகர்களது படத்தை கண்டு பொன்னியின் செல்வன் இரண்டை மாபெரும் வெற்றியாக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ளும் நன்றி